Saat rasa sakit menggores kewarasannya, Kinan memikirkan keluarganya, pamannya, Gavin dan yang paling penting, Farel. Dia harus bertahan demi putranya. Kinan berguling-guling di lantai dan wajahnya terpelintir kesakitan. Namun, pria mungkin meremehkan wanita karena terbukti bahwa toleransi rasa sakit wanita lebih besar daripada pria karena melahirkan. Rasa sakitnya lebih besar dari kemarin, tapi itu hanya sedikit lebih besar dari saat dia melahirkan makna hidupnya. Kinan mengencangkan buku-buku jarinya dan membantingnya berulang kali ke dinding dan lantai, berharap rasa sakit luar akan mengalihkan perhatian dari rasa sakit di dalam. Ini berlanjut sampai sebagian besar tubuhnya berdarah dan memar. Semua orang akan bersimpati melihat perjuangannya tetapi pria yang ditempatkan di luar pintu mengamatinya melalui lubang intip dengan dingin. Tidak ada jejak emosi di matanya. Dia sedang menunggu Kinan merendahkan diri untuk pembebasan kematian yang manis. Waktu perlahan berlalu, sudah dua jam dan Kinan masih belum menyerah. Pria itu semakin tidak sabar, dia berbalik untuk meninggalkan Kinan pada kesengsaraannya ketika dia mendengar teriakan tiba-tiba. Dia mengangkat matanya ke lubang intip dan melihat Kinan berlari lebih dulu ke sudut tajam bingkai tempat tidur. Darah mengalir dari dahinya dan dia jatuh ke lantai seperti boneka tak bernyawa. Buka pintunya, perintah pria itu. Dia bergegas masuk untuk memeriksa tanda-tanda vital Kinan. Dia masih hidup tetapi tergantung pada seutas benang, genangan darah kecil telah berkumpul di bawah tubuhnya. Kemarahan melintas di mata pria itu. Dia memelototi Kinan. Wanita terkutuk itu benar-benar tidak takut mati. Tapi kamu pikir kamu bisa mati begitu saja padaku? Tidak mungkin. Dia mengangkat tubuhnya dan berjalan keluar ruangan. Panggil ambulans segera. Salah satu bawahannya menanggapi perintahnya. Kinan dengan cepat dilarikan ke rumah sakit. Situasinya berbahaya. Para dokter membutuhkan waktu lama untuk menyelamatkannya dari ambang kematian. Setelah operasi, dia didorong ke ruang sakit rahasia. Selain beberapa tenaga medis, tidak ada yang tahu keberadaannya. Tuan, kondisi wanita itu sudah stabil, tetapi dia mungkin tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dia harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi lebih lanjut karena tubuhnya terlalu lemah, kata dokter itu dengan hormat. Pria itu mengangguk dan menjawab dengan suara rendah, saya mengerti. Bantu saya menjaga dia tetap hidup dan pastikan keberadaannya dirahasiakan dari orang lain. Bagaimanapun, wanita itu tampaknya terkait dengan Vano dan bawahannya telah mengkonfirmasi bahwa Vano juga mencarinya. Masih terlalu dini baginya untuk menghadapi keluarga Dirgantara. Tolong jangan khawatir, kami tahu apa yang harus dilakukan. Dokter itu mengangguk berulang kali. Pria itu mengangguk puas sebagai balasannya. Kamu bisa pergi sekarang. Baik, Pak. Pria itu tetap tinggal bahkan setelah dokter pergi. Dia mengamati Kinan yang sedang memulihkan diri di tempat tidur dengan cermat. Dia memiliki fitur yang bisa membantunya menghilang dengan mudah di tengah keramaian. Dia tidak menyangka wanita sederhana seperti itu akan memiliki karakter yang bersemangat. Dia memiliki keinginan yang tak ada bandingannya dan tidak dapat ditekuk, seorang wanita yang sangat istimewa. Pria itu benar-benar terkejut dengan penemuan ini. Dia akan memilih untuk bunuh diri daripada menderita melalui siksaannya. Dalam keadaan seperti itu, dia masih memiliki keadaan pikiran untuk mempertimbangkan bunuh diri. Wanita itu benar-benar sesuatu yang lain. Tentu saja, dia mengerti bahwa bunuh diri wanita itu bukan karena takut atau lemah. Dia lebih suka menyerah pada kematian daripada dia, itu adalah jari tengah raksasa di wajahnya. Itu adalah ekspresi kebebasan mutlaknya, sesuatu yang tidak bisa dia ambil darinya bagaimanapun caranya. Kinan berpikir itu akan membuat pria itu marah tetapi dia salah. Pria itu tertarik, 
Dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan membiarkannya hidup jika dia mau mengungkapkan lokasi kristal energi. Tanpa sepengetahuan pria itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, simpati muncul di hatinya. Namun, itu hanya berlangsung sesaat, karena tatapannya langsung berubah mematikan. Pria itu tinggal sedikit lebih lama sebelum pergi. Dia memerintahkan penjaga yang ditempatkan di luar pintu untuk menjaganya. Hubungi aku segera setelah dia bangun, perintahnya. Kedua penjaga itu mengangguk sebagai jawaban. Pria itu akhirnya pergi, dia yakin Kinan akan bangun sekitar satu atau dua hari. Itulah prognosis profesional dokter. Siapa yang tahu Kinan bangun begitu cepat? Ketika kesadarannya pulih, dia tidak langsung membuka matanya tetapi dia menggunakan indranya untuk merasakan sekelilingnya. Dia mencium bau rumah sakit yang unik dan kurangnya gerakan manusia di sekitarnya. Dia membuka matanya perlahan dan dia memang sendirian di kamar. Mata Kinan bersinar penuh kemenangan, rencananya perlahan-lahan jatuh ke tempatnya. Rencananya sederhana tetapi berisiko, dia harus berpura-pura bunuh diri dan bertaruh dan melihat apakah pria itu akan membawanya keluar dengan tembakan atau mengirimnya ke rumah sakit. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang pria itu, dia yakin dia tidak akan membiarkannya mati untuknya. Dia benar, dia memang mengirimnya ke rumah sakit. Sekarang dia berada di rumah sakit, dia bisa memulai rencana pelariannya. Mengenai mengapa dia bangun sepagi ini ketika dia seharusnya sekarat, jawabannya tidak begitu jelas. Mungkin itu adalah efek yang tidak diinginkan dari sel memori, atau tekad dan kemauannya yang kuat, atau mungkin itu adalah armor plot karakter utamanya, murni dan sederhana. Either way, itu belum waktunya baginya untuk meninggalkan tempat kejadian. Dengan menyingkir, Kinan bersiap untuk melarikan diri. Jika dia berhasil keluar dari sana hidup-hidup, dia akan memberitahu pria itu berapa harga melewatinya. Kinan menguatkan matanya dengan tekad saat dia mengertakkan gigi dan menarik dirinya ke atas. Beberapa menit kemudian, seorang perawat datang untuk memeriksanya. Apakah kamu sudah bangun? Perawat bertanya saat dia menatap benda berbentuk manusia yang benar-benar tertutup oleh spray. Dia naik untuk menarik spray. Saat dia melihat beberapa bantal diatur dalam bentuk manusia di bawahnya, dia merasakan pukulan berat di bagian belakang kepalanya dan dia jatuh ke tempat tidur. Kinan yang memegang batang infus di tangannya terengah-engah, berdiri di belakang perawat yang tidak sadarkan diri. Upaya itu telah berdampak serius pada kesehatannya, dia merasa penglihatannya menjadi hitam. Namun, dia tahu dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia dengan cepat bertukar pakaian dengan perawat. Dia mengatur ulang bantal dan menggantinya dengan perawat. Kemudian, Kinan mengeluarkan beberapa handuk dari kamar mandi dan menggunakan gunting untuk memotongnya menjadi potongan-potongan. Kinan mengikat semuanya menjadi satu dan membuat perban yang belum sempurna untuk mengikat kaki kirinya yang lumpuh. Di bawah penutup rok panjang perawat, kakinya tampak normal. Dia mencoba berjalan di dalamnya dan gaya berjalannya terlihat cukup normal. Kinan mengenakan topi dan topeng perawat sebelum meninggalkan ruangan. Kedua penjaga menatapnya tetapi tidak melakukan apa-apa. Kecurigaan mereka tidak diangkat. Bagaimanapun, dokter mengatakan bahwa Kinan akan bangun hanya beberapa hari kemudian. Karena itu, Kinan berjalan keluar dari kamarnya di bawah tatapan waspada mereka. Akhirnya, dia berbelok di tikungan dan menghilang dari pandangan mereka. Setiap langkahnya terasa menyakitkan karena dia harus memastikan gaya berjalannya terlihat normal. Itu dikombinasikan dengan kelemahan tubuhnya membuatnya merasa pingsan. Akhirnya, dia mulai goyah dan kepura-puraan mulai jatuh. Napasnya datang lebih cepat dan lebih cepat. Keringat menggenang di dahinya dan pandangannya menjadi semakin kabur. Itu adalah kasus pikiran di atas tubuh karena dia hanya bertahan melalui kekuatan keinginan. 
Dia sedang mengambil napas ketika dia terpeleset dan tiba-tiba menabrak salah satu dokter. Apakah kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu? Tanya dokter dengan prihatin. Kinan tidak bisa melihat wajahnya untuk mengetahui apakah itu dokter yang ditugaskan untuk merawatnya. Tetapi dia tahu penyamarannya akan segera terlihat. Dia menggigit lidahnya dan sentakan tajam rasa sakit menarik perhatiannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.